OK, je vais te faire une histoire courte. Ça, c'est moi, Victor. Et en octobre 2021, j'ai décidé de profiter de la réouverture des frontières pour m'envoler en direction du Mexique. Mon but premier, c'est de fouler les sols des cités anciennes mayas. Mais évidemment, ce n'est pas tout. C'est donc dans la péninsule du Yucatan que j'élabore mon parcours pour les sept prochains jours en y planifiant un maximum d'escales. Beaucoup de belles surprises, le tout accompagné de beauté naturelle et du bleu azur de la mer des Caraïbes. Et comme pour accentuer le contraste, le départ se fait juste avant les premières neiges de Montréal. C'est un vol direct d'environ 4h30 qui va me transporter 3000 km plus loin. Première étape en arrivant, louer un véhicule à l'aéroport pour les 7 jours que dure le périple. Et c'est parti pour le road trip avec un premier 100 km à rouler vers Tulum. La première chose qu'un Canadien remarque ici en arrivant, c'est toute cette vie végétale aussi foissonnante que diversifiée. Il pousse sur ces régions pulvérisées à l'année par la puissance du soleil des espèces auxquelles on ne peut grêver dans nos contrées nordiques. Bienvenue au Mexique. Après une journée complète de déplacements et le dépôt des valises à l'hôtel, ça fait du bien de s'arrêter dans des petits endroits comme ici, le Parque dos Aguas, pour voir le coucher de soleil connecté avec les locaux. Charmante ville qui longe le littoral atlantique dans la partie sud de la rivière Maya, Tulum possède une histoire profondément enracinée dans la riche et fascinante culture Maya. Encore aujourd'hui, l'endroit prospère grâce à des variations des compétences développées par les ancêtres. Moi, je viens d'arriver puis j'ai faim, hein, fait que je vais choisir un petit peu au hasard puis je vais m'arrêter ici au Barracuda. Étant donné la proximité de l'océan, tu peux jamais te tromper avec tout ce qui est poisson, fruits de mer. C'est frais, c'est abondant, c'est délicieux. On parle souvent de faire attention à ce qu'on mange en pays étranger. Évidemment, j'ai toujours demandé mon eau embouteillée, mais j'ai eu absolument aucun problème avec la nourriture locale tout au long de mon séjour. Puis en plus, pas cher. Une bière, une eau en bouteille, une assiette de brochette de crevettes comprenant riz et légumes, une assiette de chips avec trois sauces gratis, ça revient à quelque chose comme 20 pièces canadiennes. Je suis 100 rassasié. Mais on n'est pas ici pour se parmer devant le taux de change. Fait que pour finir la soirée, pourquoi pas faire un petit tour de ville avant la noirceur? C'est peut-être le bon moment pour adresser la présence de l'armée et des policiers dans des boîtes de pick-up avec des mitraillettes à presque tous les coins de rue. Parce qu'après seulement quelques heures à Toulouse, on se pose déjà une question. Mais qu'est-ce que je représente, moi, aux yeux des gens ici en tant que touriste? Eh bien, voilà une bonne partie de la réponse. Ce que je représente, c'est 8,7 du PIB du pays. Eh oui, parce que le Mexique, c'est un des 10 pays les plus visités au monde, septième au moment où on se parle. C'est plus de 4,5 millions d'emplois et ça apparaît sur le terrain. La fermeture des frontières en 2020 a été fatale pour une économie mexicaine déjà étouffée sous l'austérité. Quand les frontières ont pu réouvrir en 2021, tout le monde ici avait vraiment faim et par le fait même, il y a eu une recrudescence de crimes de narcotrafiquants qui ont forcé le président à déployer davantage de sécurité dans les villes touristiques du Mexique. Donc voilà, inquiétez-vous pas, ils sont là pour te protéger, toi, digne représentant du bon fonctionnement d'un large pan de l'économie mexicaine. Autre fait à prendre en considération, la ville de Tulum souffre d'une surexploitation qui n'est pas sans conséquence pour les écosystèmes présents. En 2018, le documentaire Dark Side of Tulum révélait les lacunes de la ville en termes d'infrastructures capables de supporter non seulement la pression touristique, mais aussi la rapidité de croissance fulgurante de la population. En effet, de 3 000 habitants en 1995, ils sont passés à près de 45 000 en 2021 et la ville est conçue pour en supporter 7 000. Et il est estimé que ça pourrait grimper jusqu'à 200 000 aussitôt que 2030. Et pour tous les supporters de la transition vers un tourisme durable, cette ville est un laboratoire florissant d'essais et d'erreurs. 
Mais on y reviendra parce que la noirceur s'amène et là, je veux rentrer à l'hôtel. Ben, D'une part, parce qu'en tant que voyageur solo en tournage, j'ai besoin de la sécurité de ma chambre d'hôtel le soir venu, mais surtout parce que je veux me lever tôt demain pour la visite des ruines Mayotte Touloum. J'ai choisi l'hôtel Wallis Nord, environ une soixantaine de dollars la nuit. C'est raisonnable pour euh, se sentir comme un schtroumpf puis avoir la paix à travers les arbres, comme ça. Et c'est réussi! J'arrive littéralement premier sur le site ce matin, même avant l'agent de stationnement. Je vais le payer à la sortie. Moi, j'ai la toute première. Ouais. Puis vous me croirez pas, mais les deuxièmes arrivés sur le site venant se stationner juste à côté de moi, ben, c'est deux cousines venues de France. Je devais faire vraiment pitié tout seul, fait qu'elles m'ont invité à les accompagner. Je vous présente donc mes deux nouvelles amies, Morgane et Philippine. Un achat de bananes, de noix, de bouteilles d'eau plus tard au dépanneur adjacent au stationnement et on est prêt pour attaquer le sentier qui mène à l'entrée du site. Touloum est un mot colonial signifiant « mur » et l'entrée se trouve justement à être un passage dans la muraille qui ceinture le périmètre de l'ancienne cité qui aurait porté le nom de Zama. Bien que la cité ait été fondée en 564, la plupart des vestiges aujourd'hui présents datent de 1200 à 1500, époque où les Mayas habitaient les lieux. La théorie populaire suggère que les murs servaient à protéger les dirigeants, les nobles et les prêtres des simples paysans. Les Mayas étaient un peuple en avance sur son temps. Ils construisaient des temples, des pyramides, possédaient des connaissances avancées des astres, des mathématiques, de l'art, des pratiques commerciales. Ils cultivaient la vanille, le cacao, les ananas, les piments, les papayes, ils construisaient des réservoirs et des chaussées, et ils savaient se concevoir des tenues sophistiquées et colorées. Après avoir pu contempler les ruines de ce qu'on appelait autrefois El Palacio ainsi que la Maison des Colonnes, on croise une autre preuve de l'amour des Mayas pour l'art, le Temple des Fresques, bâtiment le plus décoré des lieux. L'extérieur est orné de figures de stucco en relief, de masques sur les coins et des sculptures dans les trois niches de la façade et des représentations du dieu plongeur. En fait, toute la cité de Zama se trouvait en hommage au dieu plongeur. Un peu plus haut ici, il y a même un temple qui y est dédié. Édifié sur le plus haut sommet de la rive, le temple du dieu du vent. Il a été bâti sur une plateforme cylindrique afin d'offrir le moins de résistance possible au vent provenant des quatre points cardinaux. Et il permettait aussi de surveiller l'entrée de la baie. C'est peut-être l'endroit le plus photographié du site, mais peu connaissent sa particularité. Il est raconté que lorsqu'un ouragan approchait de Zama, le vent qui l'annonçait passait dans un trou spécialement conçu au sommet du temple et produisait un sifflement strident qui avertissait les résidents qui étaient temps de fuir la cité et trouver refuge dans les terres. Et la pièce de résistance du site El Castillo, dont l'emplacement choisi stratégiquement aidait à repérer et diriger les bateaux marchands à travers la barrière de corail. C'est le bâtiment iconique de la plaine et témoin privilégié de plusieurs événements historiques d'envergure, comme la rencontre entre Moctezuma et Hernán Cortés, accompagné de la traductrice qui a contribué à sauver des milliers de vies mayas. La cité de Zama, qui est une des dernières à avoir été bâtie, s'étend sur 6 km le long de la plage et aurait majoritairement servi de port marchand pour la puissante cité de Coba. C'est lors de l'arrivée des Espagnols et de leur maladie au 15e siècle que les Mayas durent abandonner leur grandiose cité dont on découvre encore aujourd'hui les fragments. Mais ce qui reste pour moi le plus captivant chez les Mayas, c'est toute la richesse de leur univers mythologique. Et pour eux, la vie n'était pas le seul palier de réalité. Ils croyaient aussi à l'existence du monde des morts, qui nommait l'inframonde, et à un troisième palier, le monde des dieux. Ces mondes étaient des passages communiquant un vers l'autre formaient un cycle de réincarnation. Appuyés sur cette philosophie, les Mayas craignaient pas la mort, c'est cette perception-là d'ailleurs qui est demeurée ancrée dans les traditions. Les archéologues arrêtent jamais de retrouver des trésors de jade et des ossements humains dans les profondeurs marines qui entourent les anciennes cités. C'était souvent dans l'optique d'éviter des catastrophes naturelles, de faire fructifier les récoltes, que les Mayas envoyaient leurs offrandes aux dieux par le biais de l'inframonde. Toutes ces histoires-là sont plus captivantes les unes que les autres, mais on les aurait jamais entendues si les Mayas n'avaient pas, en plus, été capables de développer une technique d'écriture logosyllabique pour les transmettre à travers le temps. Le 
symbolisme est omniprésent à travers toutes les sculptures, les murales, les inscriptions hiéroglyphiques partout sur les sites de ruines. En particulier concernant leur dieu principal, Kukulkan, le serpent à plumes, le dieu des quatre éléments de la réincarnation, etc. Selon la légende, Kukulkan arrivera de l'océan à la terre lors de la fin du monde. Alors, on avait bien rigolé avec l'interprétation des prédictions de leur calendrier en 2012, mais il était peut-être pas si loin de la vérité quand on regarde où on est rendu seulement dix ans plus tard. Mais sur une note plus légère, le site contient plusieurs petits sentiers ménagers, mais il se parcourt quand même assez rapidement. Puis, euh, elle rit peut-être un petit peu trop de mon accent, mais Morgane et Philippine sont franchement trop chouettes, comme on dit. Est-ce que vous voyagez souvent ensemble? Euh, non. non. Ça prend une bonne dose de patience et de don de soi pour m'accepter en mode reportage en voyage. Mais ça n'a pas l'air à trop les déranger parce qu'elle m'invite à les accompagner à leur activité d'après-midi. Et c'est justement un endroit que j'avais moi aussi au top de ma liste à voir, c'est la Cenote dos Hoyos. Donc on va aller se remplir le bedon juste avant dans une taqueria que se sont fait recommander. Un des attraits touristiques les plus populaires de tout le Mexique, ce sont les cénotes et ces bassins d'eau fraîche qui attirent les touristes pour une baignade en pleine nature. C'est parti pour la petite ride de 20 minutes en auto qui sépare Toulum de la cénoté. Ajoutez à ça un petit 2,5 km de chemin de fer où vous croiserez d'autres cénotés. La cénoté d'Osoyos est une des plus populaires. Elle est formée de deux cénotés d'où il tient son nom des deux yeux. Sur le site, vous pourrez profiter des douches et toilettes, du restaurant, d'une aire de pique-nique et d'une hutte de massage en plein air. OK. Avec son eau parfaitement claire et ses nombreux recoins à explorer, c'est l'endroit idéal pour faire de la plongée sous-marine au Yucatan. Parfait pour les familles avec enfants, on y trouve toutes les installations. Vestiaire, casier alloué, le gilet de sauvetage est inclus avec l'entrée et la baignade est surveillée. Mais c'est quoi au juste une cénotée? Ben ici, il n'y a pas de lac, pas de rivière, ni de ruisseau. Plutôt un système complexe et labyrinthique de caves, grottes et canaux souterrains formant un réseau aquatique qui approvisionne les habitants depuis toujours. Dans certains secteurs, la cénotée est même le seul accès à l'eau ce qui la rend indispensable à la survie. La géologie du Yucatan, c'est une grandiose anomalie de la nature qu'on retrouve nulle part ailleurs sur la planète. La péninsule est en réalité une gigantesque galette de calcaire de plus de 130 000 km2. Il y a 66 millions d'années, un météore menait à une extinction massive des espèces, dont celle des dinosaures, en percutant le nord de la péninsule du Yucatan. L'impact a fait exploser des fragments terrestres et océaniques et a fait de ces sols un immense réseau de fissures laissant l'eau être drainée dans les profondeurs. Il y a plus de 6000 cénotés dans tout le Mexique, dont plusieurs centaines concentrées circulairement à la lisière du cratère Chicxulub formé par la collision. Une cénoté, ça peut être formé de plusieurs façons, mais souvent par l'effondrement d'une caverne qui cause un gouffre et crée un bassin. Il se remplit d'eau soit lorsque le niveau de la mer monte ou avec la pluie. Depuis plusieurs années, scientifiques et plongeurs s'affairent sur le projet Great Maya Aquifer qui étudie les sources d'eau anciennes. Ils explorent les profondeurs du Yucatan avec entre autres le but de trouver des connexions entre les différents réseaux. En 2018, ils sont parvenus à trouver un passage entre le Sistema Dosoyos et le Sistema Sacactun, portant son étendue à 348 km, le rendant par le fait même le plus grand réseau de grottes souterraines de toute la planète. Et ce n'est qu'une question de temps avant qu'on le connecte avec le Oxbella ainsi que le Colbal et potentiellement encore d'autres. Dans la cosmogonie maya, en plus d'être des passages vers l'inframonde, les cénotes représentaient l'ultime symbole de la vie, le cocon maternel. Mourir en traversant l'inframonde assurait une renaissance, une résurrection. Aujourd'hui, on sait que ce sont aussi des portails vers le réseau d'eau fraîche souterrain le plus étendu au monde. Puis 
J'essaie de pas trop casser la bonne humeur pendant que je vous raconte mes voyages et que je mets en vedette ces endroits-là comme ça, là, mais je peux vraiment pas vous conseiller de venir voir Touloum de vos yeux parce que je réalise qu'il y a énormément de dégâts ici causés par la pression humaine et touristique. En moins de seulement 10 ans, Touloum est passé de secret bien gardé de backpacker au prochain arrêt à la mode après Ibiza sur le circuit global des parties de DJ. La ville n'a juste pas été capable de s'adapter avec l'arrivée de richissimes influenceurs et des gens qui les suivent sur les réseaux sociaux. Il faut être là pour entendre les bruyantes génératrices ronronner sans arrêt sur les plages sans électricité pour approvisionner les clients en air climatisé. Et puisque ces plages ne possèdent pas non plus de système d'égout adéquat, les déchets rejetés dans la réserve d'eau sous Touloum se jettent dans l'océan et détruisent la barrière de corail. En 2015, des sargasses, des algues brunes ont commencé à envahir les rives de la mer des Caraïbes, dont le bleu paradisiaque a alors commencé à changer. La plage et la jungle longeant la côte sont parsemées de chantiers de construction. Les petites auberges démarrées par des hippies qui avaient un rêve se font tasser par les gros développeurs qui anticipent une croissance sans fin au nombre de touristes qui voudront voir Touloum de leurs yeux. La même chose est arrivée à Ibiza, croulant sous les DJ et Mykonos, nouvelle proie des Instagrammeurs chasseurs de selfies. Sans parler du dépotoir chargé à rabat qui prend en feu durant les canicules. Malgré le fait que cette transition soit entamée, plusieurs pistes de solutions peuvent encore être explorées pour créer un environnement de tourisme durable, renouvelable et profitable pour Touloum, avant qu'elle ne subisse le même sort que des endroits totalement dénaturés par la présence étrangère, comme Cancun ou Playa del Carmen. En visitant des endroits encore hantés comme ça par des présences de peuples disparus il y a plusieurs centaines d'années, mais ça nous fait nous demander, nous, comment on sera perçu ou jugé dans mille ans. Quel peuple, édifice, espèce ou merveille du monde auront disparu? Puis restera-t-il même au moins des gens pour s'intéresser à ce qu'on a fait et ce qui s'est passé? Avec le processus irréversible de l'érosion de la biodiversité qui est entamée, les scientifiques nous disent maintenant qu'on serait entré dans l'ère de la sixième grande extinction des espèces et qu'on peut probablement plus rien pour l'empêcher. Comme si étant plus que passager dans un train sans frein, il nous restait qu'à se remémorer les bons temps, admirer le paysage et profiter du moment en bonne compagnie. Ouais, ben s'il nous reste vraiment juste une coupe de siècle, aussi bien se réserver un moment pour se vautrer dans la démesure et le luxe. Allons donc voir c'est quoi toute cette frénésie qui entoure ces fameux tout inclus qui attirent autant tout le monde. Bienvenue au Gran Palladium Costa Mujeres Resort and Spa, un nom dont l'amplitude est à peine moins exagérée que l'endroit qu'il représente. S'il y a un seul endroit au monde qui vous convainc d'une théorie de l'astrophysique selon laquelle l'univers ne serait en fait qu'une simulation, c'est ici. C'est ici, sur les derniers replis de rives paradisiaques Cancunest, dans un complexe hôtelier touristique dont la vingtaine de bâtiments et les centaines d'employés à l'œuvre forment littéralement un village, que vous douterez de ce que vous avez jusqu'ici défini comme la réalité. Ici, aucun besoin de psychotrope pour se questionner sur la nature du cosmos. J'ai même pas pris d'assez déjà juré avoir vu Juan Lennon et Paolo McCartney au sommet de leur époque psychédélique. Lorsque vous visitez la plupart des pays, vous trouvez un centre-ville avec des hôtels. Ben ici, c'est un hôtel avec un centre-ville, resto thématique, salle de spectacle, bar, terrasse à l'extérieur, ils ont même une église! Bah, ben, y'a ben des petits commerçants qui vous font déplier en jouant du pipeau de Jaguar, mais pour le reste, ils vous reste quatre pieds. Pis si t'es perdu sur le site, ben tu peux toujours prendre le yak ou l'autobus. Hier, je suis à grosses gouttes à revivre les souffrances historiques de l'évolution de l'humanité pour mieux comprendre les assises de la civilisation actuelle et aujourd'hui, je suis une divinité, transportée sur les épaules de ces milliards de cadavres garochés sur l'édifice de la modernité, me faisant dorloter les orteils tout en testant les limites de l'élasticité de mes intestins. Bon, 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 bon. Descendons tout cela d'un cran là, et revenons sur Terre, parce que ce qui nous attend dans le prochain détour, c'est une sortie de pêche en mer. C'est bien beau les extrêmes, mais vous êtes le type de voyageur qui apprécie un juste milieu entre les deux types d'endroits que je vous ai montré jusqu'ici. Eh bien, j'ai tout un tuyau pour vous, les amis. Puerto Aventuras. Vous écoutiez ce reportage en espérant apprendre l'existence d'un petit coin de paradis à moins d'une heure de route de l'aéroport de Cancun, offrant ce combo de plus en plus rare de bord de mer et de tranquillité. Le voici. Vous pouvez y rencontrer des petits singes ainsi que mon ami Lagouti ponctué. Et aussi appelé Serekwe. Puerto Aventura, c'est le petit frère moins connu de Playa del Carmen, mais aussi, selon plusieurs, un des secrets les mieux gardés de la côte Est.
Loin de la tohu-bohu des grosses villes, cet endroit peuplé de Canadiens, d'Américains, d'Australiens, mais aussi de Mexicains, offre un rythme de vie beaucoup plus reposant. C'est aussi ici que se trouve la seule marina entre Cancun et Belize, alors soyez pas surpris de trouver des gros yaks luxueux ainsi que les meilleurs guides de pêche. Et justement, on peut dire que je suis gâté parce qu'au moment de mon passage, un des top guides de pêche de la place est disponible. Je vous présente donc Roberto Navarro et son équipier Tony qui m'invitent sur leur bateau pour aller sonder les profondeurs de l'océan Atlantique. Petit gars de Puerto Aventura, ce né dans les années 70, Roberto a grandi en même temps que sa ville. Il explore la mer des Caraïbes et il soutire des monstres marins d'aussi loin qu'il peut se souvenir. nine, ten, or eleven knots at the beginning, depending on the condition. It's very important to go fast because they, when they see something passing, they increase their aggressively. Et malgré que quelques nuages obstruent le lever de soleil, c'est un petit matin parfait. You know, it's very short. On n'a pas besoin d'attendre longtemps pour que ça cogne. Fish on, fish on, fish on, fish on. Look at that, look at the fish. Take the head. Et c'est pesant. C'est un beau gros barracuda. Hey, le premier restaurant que j'ai choisi en arrivant à Toulouse serait-il une prophétie? Bon, ça rentre probablement pas dans mes valises, fait que ce gros poisson-là va servir à nourrir une famille locale dans le besoin que Roberto choisira. Normally we release that fish, normally, but this time it's for a family. They like barracuda. For the kids, they chop and they fry, deep fry, and it tastes good. Pour avoir tourné une cinquantaine de reportages de pêche pour une autre émission, j'ai réalisé qu'il y a quelque chose de vraiment unique dans le fait de partir sur l'eau avec des inconnus. Je sais pas si c'est à cause du vide complet autour de nous, du travail d'équipe effectué dans un but commun, de l'espace restreint de la chaloupe qui force les rapprochements, mais on a souvent l'occasion de tisser des liens à l'accélérer. Au fil des conversations, on réalise que les trésors qu'on extirpe des profondeurs sont pas toujours ceux qu'on venait chercher au départ. Vous voulez savoir ce qui est encore plus satisfaisant que de passer une journée relaxante à se faire des amis loin des tracas? Faire en sorte que ça aide des gens quelque part. Mais là, c'est le temps de quitter un peu le rivage et de s'enfoncer dans la savane du centre du Yucatan. C'est 47 km plus loin que j'effectue une brève escale à Coba, haute de plusieurs vestiges de cette cité maya dirigeante de l'époque. Situé au cœur de la jungle, le site n'a pas été découvert avant 1926. Et c'est devant la popularité de Chichen Itza et l'essor touristique de Cancun qu'on a décidé d'aménager les lieux pour les visiteurs en 1972. Koba était une cité majeure et le centre névralgique de toutes les petites cités mayas auxquelles il était connecté par les multiples chaussées. La cité s'étendait sur 70 km et aurait eu jusqu'à 50 000 habitants à son apogée. Koba protège encore plusieurs de ses secrets, tout comme Chichen Itza d'ailleurs, mais qui nous a déjà offert beaucoup plus en substance. Poursuivons donc le road trip jusqu'à la ville à proximité du site, Bayadolid, une soixantaine de kilomètres plus loin. La chaleur amplifie la fatigue, mais on sort la teinte d'énergie de secours parce qu'on se dirige vers la grande finale. Jolie petite ville d'environ 50 000 habitants, Bayadolid vous fait goûter au Mexique urbain typique et profond. Dans son mode de vie, son quotidien, ses racines. Mis à part la proximité avec le site de Chichen Itza, Bayadolid offre un spectacle son et images en projection sur la façade du couvent San Bernardino plusieurs fois par semaine durant une bonne partie de l'année. 
on s'y fond parfaitement et on s'y sent déjà chez soi. Moi, je vais séjourner dans un petit hôtel sympathique tout près du centre-ville, El Zaguan Colonial. Le propriétaire de l'hôtel, Abraham, m'apprend par ailleurs qu'il a lui-même fait venir et planter toutes les variétés d'arbres qui font la richesse de sa cour. Il possède même un séba qui était autrefois un arbre sacré pour les mayas. Sa hauteur les a conduits à croire que ses branches soutenaient les cieux et que ses racines profondes étaient des moyens de communication avec l'inframonde. Pas de doute, je suis au bon endroit. D'ailleurs, pourquoi pas prendre une journée pour s'imbiber du quotidien de Bayadolid? Prendre le temps d'arpenter le centre-ville, s'arrêter n'importe où, comme au parc Francisco Canton Rosada, situé dans le square, surnommé Place d'Armes. Une place bien gardée qui contient son brin d'histoire. Les Mayas l'appelaient Saki, mais à leur arrivée, les Espagnols ont réalisé que l'endroit possédait des similitudes avec la capitale espagnole de l'époque nommée Valladolid. La place a été le théâtre d'une révolte maya au 15e siècle, mais étouffée par l'arrivée de nouvelles troupes espagnoles descendues de Mérida. La sculpture centrale représente la mestiza qui signifie « femme de race mix ». C'est un hommage à la femme du Yucatan, résultant de la fusion des cultures maya et espagnole. Il n'en demeure pas moins un lieu de rencontre ultra sympathique où on peut vraiment prendre le temps de connecter avec les gens de la place, dont la gentillesse et la bienveillance se ressentent aux quatre coins du parc. Je sais pas si c'est un début de coup de chaleur ou simplement le lâcher prise qui finit par être entier, mais j'ai vraiment l'impression d'être né ici puis je pense que je vois des fantômes. Ok, c'est définitivement un début de coup de chaleur. On va rentrer à la climatisée. Il faut garder le dessert pour la fin, là, mais ici, en apéritif de Chichen Itza, l'accord est trop parfait pour passer à côté. C'est le temps de faire une trempette au Musée du chocolat qui raconte la Choco Story et l'histoire du cacao. En plus de pouvoir y rassasier votre dent sucrée, vous aurez droit à 12 pièces interactives réparties sur un parcours, chacune proposant des tableaux représentant des moments de l'histoire. Les Mayas vouaient un véritable culte au cacao, un peu comme moi. Une potion de cacao était censée guérir un grand nombre d'afflictions. Leur dieu de la prospérité des marchands, Ekchuao, était aussi le dieu du cacao. Puisque sa récolte était manuelle, le désir pour le chocolat a créé tout un marché d'esclaves. Le rituel du sacrifice humain prenait place annuellement dans la cité aztèque de Tenochtitlan. La façon d'exploiter le fruit du cacaotier de l'ouvrir pour en arracher le cœur, les fèves. Et le tableau, à mon avis, le plus grandiose, en plus en extérieur, met en scène l'historique rencontre entre Moctezuma et Hernan Cortés en 1519. Ayant accueilli Cortés comme un seigneur lui concédant immédiatement terre et trône, il entreprit de le couvrir de cadeaux, dont cette fameuse potion de cacao. Le tout sous l'œil toujours attentif de la traductrice Marina, sans qui les paroles pacifiques n'auraient jamais pu être relayées. Ah, une petite dernière avant de finir la journée, là. Devinez, je suis où. Oui, je me trouve bien dans un restaurant, bien vu. Oh, mais qu'est-ce qu'on a ici? Passez le chaque moule. Oh, c'est une cenote. En plein centre-ville de Bayadolid, la cenote Saki, accessible via un café-resto. La cenote Saki est une cenote semi-ouverte, puisqu'une portion est exposée et une autre est cachée par une cave massive. Un petit souper tranquille à l'hôtel ce soir parce que demain matin, je me lève tôt. Êtes-vous prêt? Et voilà, c'est un départ vers le tableau final. J'embarque les collations, 45 minutes de route plus loin, on y est enfin! Une des huit merveilles du monde, le site archéologique de Chichen Itza! 
Chichen Itza est un point névralgique d'activité dans les basses terres mayas du nord entre les ans 600 et 1200. En entrant sur le site, on se trouve directement sur la plateforme du Grand Nord. Et avec quoi est-ce qu'on tombe face à face en partant? La pyramide de Kukulkan. Les deux grosses têtes qui nous accueillent de chaque côté de l'escalier lui appartiennent d'ailleurs. Sa construction et son orientation font qu'au moment précis des équinoxes de printemps et d'automne, le soleil déclinant produit avec les arêtes de la pyramide une ombre qui fait croire que les grosses têtes à la base sont prolongées par le corps ondulé d'un serpent comme s'il descendait l'escalier. D'une hauteur de 30 mètres, elle aurait été construite vers la fin du règne maya entre 1050 et 1300. En 1936, les archéologues ont découvert que cette grande pyramide avait été érigée par-dessus une plus petite, haute de 20 mètres, cachée sous l'édifice que les touristes admirent actuellement. À son sommet se trouve un petit temple en bon état de conservation qui contient un trône de pierre sculpté en forme de jaguar aux yeux de jade, auquel fait face un chaque moule sur lequel on déposait des offrandes. Puis tout récemment, en 2018, grâce à un nouveau procédé, on a pu observer la présence d'une troisième pyramide encore plus petite, haute d'une dizaine de mètres, celle-là, cette pyramide intérieure daterait des années 550-800. La pyramide avait une vocation calendaire. Elle présente quatre faces divisées en neuf plateaux et comporte quatre escaliers ayant chacun 91 marches, plus une marche pour la plateforme, ce qui correspond aux 365 jours du calendrier solaire. Noble voisin au nord, les deux plateformes, le Temple des Aigles et des Tigres et le Temple de Vénus. D'une architecture combinée Maya et Toltec, elles sont composées de plateformes contenant un escalier sur chacun de ses quatre côtés. Les côtés sont aussi décorés de panneaux montrant, entre autres, des jaguars et des aigles consommant des cœurs humains. Toujours au nord, le Temple du Jaguar fut érigé autour des années 1100 et prend son nom d'une séquence de jaguars inscrits sur la façade. Comme à leur habitude, les designs sont complexes et riches en symboles. Les références aux guerriers, à l'homme oiseau serpent, abondent. Ce sont deux gigantesques serpents à plumes qui ornaient jadis les imposantes colonnes entourant le jaguar central. Une des histoires les plus imagées que renferment les lieux, c'est celle du Gran Nuevo de Pelota. Le terrain du grand jeu de balle. Ce sport était affectionné à travers la Mésoamérique et des terrains comme celui-ci ont été retrouvés un peu partout. Lors des grandes fêtes, une équipe représentant les forces de l'inframonde, symbolisée par des jaguars, affrontait une équipe représentant la lumière sous la forme d'aigle. La tête du capitaine de l'équipe perdante était tranchée par celui de l'équipe gagnante et son sang était répandu sur le sol. Les crânes des joueurs de pelote perdant étaient placés sur le Tsumpantli. Ce type de palissade était utilisé par les Mayas pour faire étalage des crânes humains et principalement des victimes sacrifiées ou des prisonniers de guerre. Au bout du terrain, c'est le temple de l'homme barbu. Il y a aussi sur le site quatre cénotés à ciel ouvert qui sont accessibles aux visiteurs, dont le cénote sacré présent au bout d'un petit sac B de 300 mètres bordé de vendeurs insistants mais sympathiques. De 60 mètres de diamètre et 20 mètres de profondeur, la Cenote Sagrada était un lieu ritualistique pour les Mayas. De nombreux objets d'or et de jade, ainsi qu'un nombre important d'ossements humains y ont été repêchés. Le Temple des Grandes Tables, plus au nord de la plateforme du Grand Nord. Son nom vient d'une série d'altars au sommet supportés par des hommes. Juste à sa droite, vous apercevrez ce qui est appelé les mille colonnes, qui devaient autrefois soutenir un système complexe de toits et de murs assurant une certaine protection à ceux qui l'habitaient. Derrière, c'est le Temple des guerriers qui possède des fresques qui relatent la conquête de la péninsule par les Toltecs. Ouais, J'imagine que cet endroit-là a dû voir son lot d'exécution parce que l'entrée du temple est précédée par un chakmoul destiné à recevoir l'offrande des dieux, le cœur de sacrifié. Je quitte le secteur de la plateforme nord et je me dirige vers le secteur de l'ossuaire, El Osario. Le soir, c'est un petit peu le petit frère de la pyramide de Kukulkan, même principe, quatre côtés, quatre escaliers avec un temple au sommet. Mais à sa différence, il contient un passage souterrain menant à une cave naturelle où on a retrouvé des offrandes de jade et des squelettes. Et 
Et l'Observatoire El Caracol, signifiant l'escargot. L'escargot est un édifice rond établi sur une plateforme carrée. Étant donné sa forme circulaire unique, il est théorisé que des fenêtres stratégiquement placées permettaient de suivre le mouvement de Vénus et des étoiles en général, afin de prévoir les événements astronomiques, définir les dates de rituels sacrés et connaître les cycles agriculturels. Complétons donc la visite avec le groupe central qui comporte plusieurs édifices dont la préservation étonne. Un peu à l'est, une série de structures sont disposées et appartiennent à la Iglesia, l'église qui est décorée de masques élaborés et de motifs usuels. Construite pour adorer le dieu Kukulkan, une des chambres du complexe contient par ailleurs une des inscriptions hiéroglyphiques datant de plus de 1200 ans sur une porte. Las Monias. Les Espagnols l'ont nommé les nonnes parce que ça avait l'air d'un couvent, mais il semblerait que c'était plutôt un palais gouvernemental. Ce groupe de structures est parmi les mieux conservés du site et le meilleur exemple de mélange architectural entre Maya, Toltec et Puc. En de nombreux endroits, on peut déceler des traces de peinture qui révèlent que, contrairement à l'aspect uniformément gris que le site propose aujourd'hui, il avait été autrefois peint dans des couleurs très vives. Un peu à l'écart à la limite ouest de la map, la Casa Colorada, la Maison Rouge. Une des chambres expose des hiéroglyphes mettant en vedette les commandants de Chichen Itza et Ekbalam. C'était une visite inoubliable. Par contre, faut dire que l'endroit est toujours bondé. Fait que surprenez-vous pas si après tout ça, vous avez envie de vous perdre un petit peu dans le bois pour vous reposer au bord d'une cénote bien cachée et très peu fréquentée pour clore le périple d'une manière qui serait approuvée par les maillots. C'est-tu pas l'endroit parfait pour justement laisser remonter à la surface toute la mosaïque d'émotions, d'impressions et d'expériences à laquelle on vient de se souvenir? Et oui, c'était ma dernière journée dans cette hallucinante péninsule du Yucatan. La gentillesse, la générosité et la bienveillance des Mexicains vont définitivement avoir laissé leur trace chez moi. Comme celle de Sergio, mon ami le réparateur de bicyclettes, qui m'a permis d'avoir ma dose de zoothérapie pour la semaine. Le mot de la fin, j'aimerais ça le réserver à la beauté du climat qu'on a au Canada, que je m'apprête à réintégrer. Malgré tout ce qu'on peut reprocher à nos températures extrêmes, il n'y aurait pas de printemps ni d'automne sans l'hiver. Il n'y a pas d'autre endroit au monde qui a le privilège de posséder autant de variétés climatiques. Ici au Mexique, quand tu ne te supportes plus à cause du poids de la chaleur, ben, tu peux pas vraiment te dire que c'est juste un mauvais moment à passer. Et côté climat, on ne peut pas dire non plus que le meilleur est à venir pour eux.
Et qui sait si vous écoutez ceci dans quelques centaines d'années, peut-être que nos villes actuelles seront maintenant devenues vos rivières.